ಪರ್ಸಂಟೇಜಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಲಿತ ಕಾಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ನ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿ ಆಪ್ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಐವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಬರೀ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಬರೀ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಬರೀ ಐವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಪ್ಟೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ರಿಕ್ವಯರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದ ಅರವತ್ತೈದು ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ಅಂತ ನೂರ ಹತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಈಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೊಸ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಮೂರಲೇ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೂರಲೇ ಮೂರು ನೂರು ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಅದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಸೊ ಮೂರು ಪಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರು ಎರಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಟು ಬಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈತ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ವೆನ್ ಯು ಆಪ್ಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಇದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್
ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆ ನಂಬರ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆವೆಂಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೂರೈವತ್ತು ಇದರ ಉತ್ತರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಿಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ನಂಬರ್ದು ಅದೇ ನಂಬರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಿಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಮುಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳನೇ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಏಳನೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದರ ಉತ್ತರ ಇದು ಏಳರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಆದರೆ ಅದು ಏಳರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ನಂಬರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ನ ಒನ್ ಫೋರ್ತನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ನ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಕಳೆದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ನ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ವೈ ಆಗಿದ್ರೆ ವೈನಲ್ಲಿ ವೈನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವೈ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ವೈ ಅನ್ ವೈಯಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆದರೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವೈಯಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವೈ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳತ್ತ ನಾವೀಗ ಸಾಗೋಣ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಈ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದು ಅರ್ಧ ಇದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತಂದರೆ ಹತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐವತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನೂರು ಇದು ಹತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಐದು ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹತ್ತು ಇದ್ಲೆ ಐವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಠಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡೋಣ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮನಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಹೊಸ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲು ನೂರು ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಎರಡಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಐವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದ್ರ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಆದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಅದು ಇರ್ಬೋದ ಅರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದೆ ಈಗ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರು ಇಂಟು ನಲವತ್ತೆರಡು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಐವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಐವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಆಯಾ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಬೇಸಿಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಣಿಕೆ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ 